E l'alba, sono le 6.30 e incontriamo Marzio e Sergio che ci accompagneranno per questa caccia. Ora Marzio, perché dobbiamo partire così presto per andare a cacciare i coturnici? Allora innanzitutto perché c'è da fare molta strada ancora per arrivare nei territori frequentati dalla coturnice e poi se è possibile è un animale molto furbo ma eh, si tradisce con il canto quindi si cerca di sentire più o meno la direzione di dove sono e poi si inizia la battuta di caccia. Allora in silenzio cominciamo a camminare per la montagna e cerchiamo di ascoltare il canto delle coturnici. Andiamo! La camminata è andata molto bene Marzio perché abbiamo anche avuto il piacere di sentire il canto di una cotturnice e adesso finalmente siamo arrivati nel posto dove faremo la battuta, incontriamo anche Daniele, buongiorno Daniele che ci accompagnerà. Marzio cosa ci aspetta adesso? Niente, siamo stati abbastanza fortunati anche se il, dal canto dovrebbe essere un esemplare soltanto. Beh, comunque è stata comunque una fortuna. Adesso quindi non rimane che sciogliere i cani. Prima di scioglierli però vogliamo dire di che razza sono? E... Ah, sono sette inglesi, hanno un'età che varia, questi qui hanno più o meno un'età di quattro anni, quella due anni e mezzo, quest'altra pure tre anni e mezzo, quattro, quindi stiamo tutti sui 4-5 anni. E quindi partiamo per questa battuta di caccia in montagna alla Cotturnice, non rimane che liberare i cani. Sì. Partiamo pure. E mentre i cani stanno cercando la traccia della cotornice io mi avvicino a Daniele per chiedergli una curiosità. Adesso sono poche le persone che si avvicinano al mondo venatorio, invece tu sei un giovane, quindi c'è ancora qualcuno che si appassiona a questa attività? Sì, beh, la passione per la caccia, soprattutto la passione per la natura e per la montagna, per gli animali perché sono i cani i veri protagonisti della caccia, non siamo noi. E io non, è, non mi piace molto né internet né il computer, quindi io la mattina sto all'aria aperta e sono più che contento, sia se trovo l'animale che non trovo niente. Ma secondo te perché c'è tanta eh, contrarietà al mondo della caccia? Ma al mondo della caccia perché si pensa allo sparo e quindi tanta gente va contro, ma non è lo sparo, lo sparo è la finale, il bello è la natura, questi monti. Lo Beh, sparo è... Anche l'amicizia la... con gli altri cacciatori. Come io, l'amicizia, le colazioni insieme, quelle lì sono le cose più importanti della caccia. In altre parole, un'attività sana che ti mette a contatto con la natura e che ti fa crescere anche con principi sani, perché bisogna alzarsi presto, andare a letto presto per poter andare a caccia. Sì, sì, beh, se ti piace la caccia la sera non è che puoi fare le ore piccole, perché la mattina alle 6, le 5 vengono presto. Però non pesa alzarmi presto la mattina, è una cosa che anzi, delle volte mi sveglio prima che suona la sveglia per, per venire da queste, venire parti. queste parti. E allora adesso continuiamo a seguire i cani che sennò ci fuggono e andiamo a vedere se prendiamo la cotornice. E interrompiamo per un attimo la battuta di caccia per dare spazio alle associazioni venatorie, associazioni di settore. Ed è con piacere che oggi ho qui con me il presidente 
della Federcaccia della provincia di Ancona, Ivo, è con piacere perché con lui collaboriamo ormai da molto tempo e c'è ormai un rapporto veramente cordiale. Ecco Ivo, qual è il messaggio importante da dare attraverso queste trasmissioni? Che cosa vuole dire la Federcaccia? Con, con voi, con Artemide, si è instaurato un feeling naturale, non c'è niente di commerciale dietro e di questo ne sono orgoglioso perché siamo riusciti a trasmettere una serie di immagini che attengono a quella che era caccia marchigiana che era e che in questo magnifico scenario dei Monti Sibillini di Visso è ancora, è fantastico, è il regno, è il regno dei Codorni, è il regno anche della Starna. Noi con queste immagini che riproponiamo, sempre grazie ad Artemide, eh, non è voler, come dire, abbagliare un po' con la bellezza del paesaggio. C'era un greggio di pecore fantastico, i campanacci che suonavano, fu la scena è una scena bucolica eccezionale. Ma questo non serve a spostare l'attenzione dai cacciatori, ma serve a veicolare invece un messaggio che non sia falso e della mala informazione che purtroppo viene veicolata eh, da, da altri, da, organi, da altri organi, che è un'informazione tesa a sfasciare. In mezzo a noi c'è un ragazzo, l'avete visto, questa è l'idea futura della caccia, va a caccia con un 410, quindi tira due botte sole, vuol dire prenderci, vuol dire avere rispetto. Ecco, scenario meglio di questo, una giornata meglio di questa e il rispetto delle regole di quella che è una caccia di tradizione eccezionale, è un master la caccia alla coturnice ma anche una caccia responsabile sicuramente attenta alla, sicuramente, alle specie sicuramente, sicuramente. e quindi alla loro conservazione Paolo sicuramente mi ha dato lo spunto devo dire a onore del vero lo dico anche a mano in cuore in mezzo a noi ci sono ancora troppi facinorosi lo devo dire quello che conta è il senso della misura una giornata spesa così con un solo capo appaga l'animo e il ricordo per cent'anni di vita e questo è un percorso culturale che le associazioni venatorie possono portare avanti, soprattutto se stanno insieme e se si coinvolgono come, come succede qui nelle Marche. Sicuramente Paolo, sicuramente Paolo noi a livello Federcaccia nazionale stiamo facendo un bellissimo progetto che poi vedrete veicolando su un banner che poi rimbalza su Yahoo e su altri quello che vuol dire andare a caccia. Quanti sanno per esempio che le giornate di caccia sono 52? forse non molti, il resto delle giornate il cacciatore lo spende per curare l'ambiente e il territorio, ma poi di 52 giorni ci andrà 10 giorni, ma questo non per minimizzare, perché la mala informazione non paga, porta alla perdita di un pezzo di storia dell'uomo che poi non tornerà più ed è un danno per l'ambientalista ed anche per il cacciatore, per l'uomo in generale.